ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் இது ஐடி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ற ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கோர்சஸ் எதுதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா பைத்தான் ஜாவா பேசிக்ல ஆரம்பிச்சு அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் போறாங்க அண்ட் இது கூடவே டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் பினான்ஸ் இப்படி பல கோர்சஸ் உள்ள இருக்கு இந்த கோர்சஸ் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு சிலர் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அதிகபட்சமா சம்பாதிக்கிறாங்க மத்த ஐடி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ற ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் விட்டு இந்த ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் எந்த அளவுக்கு தனிச்சு நிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஃபோர்டபிள் பிரைஸ் வித் ஜீரோ பர்சன்ட் இஎம்ஐ வீக் டேஸ்லயோ இல்ல வீக்லயோ உங்களுக்கு பிளெக்சிபிளான டைம்ல இங்க நீங்க படிச்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறதும் சாதாரண நபர்கள் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்க கத்துக்க முடியும் எப்ப இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க எனக்கு அந்த வராது நான் எப்படி கத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்காகவே இவங்க தமிழையும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்கறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்ல ப்ரீ ரெக்கார்ட் ட்ரைனிங் செஷனும் எங்க ஆஃபர் பண்றாங்க அண்ட் இது கூடவே சேர்த்து இன்க்ளூசிவா பாத்தீங்கன்னா ரெசிம் பில்டிங் பத்தியும் அவங்க சொல்லி கொடுக்கறாங்க சாப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கும் உள்ள இருக்கு இதெல்லாம் வெறும் ஏட்டுல மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் வசதியும் இங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கறாங்க படிச்சு முடிச்ச பிற்பாடு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இவங்க அசிஸ்டம் பண்றாங்க நான் சொல்றேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நீங்க கண்ண மூடி இதுல போய் சேர வேண்டாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸோட லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சு முடிச்சு நீங்க சாட்டிஸ்பை ஆனா மட்டும் இந்த கோர்ஸ் எடுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாய்குமார் இஸ்ரோ ஒரு செம்மையான சம்பவத்தை பண்ணியிருக்கீங்க இன்னைக்கு இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் நம்ம இந்தியா விண்வெளி துறையில் எந்த அளவுக்கு சாதிக்க முடியுமோ ஒவ்வொரு நாளும் சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யா அமெரிக்கா சைனா இது போன்ற நாடுகள் விண்வெளிக்கு மனுஷனை அனுப்புறது சார்ந்து யோசிக்கிறது வேற அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வேற ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடு இது சார்ந்து யோசித்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ பெரிய டாஸ்காக இருக்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு சார்ந்து இப்போ ஏற்பட்ட கனவை சுமந்துக்கிட்டு ஒரு விண்வெளி ஆய்வு மையம் முன்னோக்கி எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னா அதுதாங்க இஸ்ரோ சாதாரண டாஸ்கே கிடையாது நான் சொல்ல வர அப்போ இஸ்ரோலேருந்து மனுஷங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அனுப்ப போகிறோம் நம்ம ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நிலவை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்து அதில் சாதனையும் படைச்சிட்டோம் இன்னொரு பக்கம் சூரியனை நோக்கியும் பயணப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டை தேடி இப்படியே இன்னொரு பக்கம் வந்தீங்கன்னா வெண்வெளிக்கு மனுஷங்களை அனுப்புற அந்த அயராத முயற்சி இருக்குல்ல இதை சார்ந்த அடுத்த கட்ட சாதனை நம்ம இப்ப படைச்சிருக்கோம் பட் இது ஒரு முதற்கட்ட சாதனை தான் அது என்ன சாதனை அப்படின்றத நான் போக போக உங்களுக்கு தெளிவா விவரிக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சாதனையோட ஆரம்ப புள்ளி இருக்குல்ல அதை பத்தி நான் மொத்தமா சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வச்சா மட்டும்தான் இப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த உங்களால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும் மக்களை என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவா புரிய வைக்க ட்ரை பண்றேன் அந்த திட்டத்துக்கு பேரு ககன்யான் நம்ம மனுஷங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புற திட்டம் சொன்னல அதுக்கு பேர் தான் இது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் தான் இனிஷியேட் பண்ணப்பட போகுது நம்ம இந்தியன்ஸ் விண்வெளிக்கு முத முறையாக அனுப்பப்பட போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இதில் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் வரைக்கும் பயணிக்க முடியுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷமே இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல இதுக்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் எல்லாமே தொடங்கியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம ஃபுல்லாக செதுக்கி செதுக்கி தான் இன்னைக்கு ஒரு மகத்தான சாதனையவே படைச்சிருக்கோம் அந்த சாதனையை பற்றி தான் போக போக சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இந்த ககன்யான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு பார்ட்டுக்கு பேர் சிஎம் அதாவது க்ரூ மாடியூல் ரெண்டாவது பார்ட்டுக்கு பேர் எஸ்எம் அதாவது சர்வீஸ் மாடியூல் இந்த ரெண்டுமே இணைஞ்ச அமைப்பு இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் ஓஎம் ஆர்பிட்டல் மாடியூல் இந்த க்ரூ மாடியூல் இருக்குல்ல அதை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த ட்ரான்கேட்டட் கோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வடிவத்தில் இருக்கோங்க இந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு காரணம் புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த மூணு பேர் பயணிக்கலாம்னு சொன்ன பாருங்க அவங்க அமர போகிறது இந்த மாடியூலில் தான் இந்த க்ரூ மாடியூலில் இந்த க்ரூ மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம் இருக்குல்ல இந்த சர்வீஸ் மாடியூல் அதுக்கு தலைக்கு மேலே இருக்குங்க இந்த சர்வீஸ் மாடியூல் எஸ்எம் இருக்குல்ல இதில் தான் ப்ரொபல்ஷன் அண்ட் பவர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களே இந்த வரைபடத்தை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாருங்க சிஎம்னா என்ன எஸ்எம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ஷனில் இருந்து இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் இருக்குல்ல இது தான் க்ரூ மாடியூல் அந்த மூணு பேரும் பயணிக்கிறது இதுக்கு கீழே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்க இது தாங்க எஸ்எம் சர்வீ
அந்த சிஎம் விழுந்ததுமே இவங்க உடனடியா எந்த தாமதமும் இல்லாமல் மீட்டு கொண்டு வந்துருவாங்க இதுக்காக ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை தேர்வு பண்ணுறாங்களே ஆக்சுவலாக இதுவே பெரிய டாஸ்க் ஏன்னா நீங்கள் சிறந்த வீரர்களை தேர்வு பண்ணி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த திட்டத்தில் அவங்கள இணைக்க முடியும் சிறந்த வீரர்கள் அப்படின்னு இருக்கப்ப வெரி ட்ரெயின்டா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த திட்டத்துல அவங்களால முடிஞ்ச பங்களிப்பை செலுத்த முடியும் ஆனா மனுஷங்களை வச்சு நம்ம ஒரு விண்வெளி ஆய்வு சார்ந்த விஷயங்களை முன்னெடுத்தாலே பத்து பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதுல ரிஸ்க் இருக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் புரியுது இந்த ஆஷன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்பி அந்த காலத்துல பயணிக்கலாம் ஆனா எது எப்ப வேணாலும் நிகழலான் இருக்கப்பதான் அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் மட்டும் நான் மைனஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க அப்பேற்பட்ட அந்த ககன்யான் திட்டத்துக்காக ஆஷ்நாட்ஸ்ல எங்க இருந்து தேர்வு பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அதில் இருக்க பைலட்ஸ்ல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பைலட்ஸை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இருபத்தஞ்சு பைலட்ஸ்ல இருந்து நான்கு பைலட்ஸ் தேர்வு பண்ணப்பட்டு அந்த நான்கு பேருக்கு தான் ஆஷனட்ஸ்க்கான பயிற்சி இருக்குல்ல அது வழங்கப்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த பயிற்சியை நம்ம இந்தியாவால் மட்டும் முழுமையாக வழங்கிட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாதுங்க இங்கே தான் நம்மளோட லெகசி ஃப்ரெண்ட் இருக்கால ரஷ்யா அவரோட ஹெல்ப் இங்கே தேவைப்படுது நமக்கு இந்தியாவில் எப்படி இஸ்ரோ இருக்கோ அதே போல ரஷ்யாவுக்கு ராஸ்கோஸ்மோஸ் அப்படின்ற விண்வெளி ஆய்வு மையம் ஒன்று இருக்கு நம்ம இஸ்ரோவும் ராஸ்கோஸ்மோஸும் இந்த ககன்யான் திட்டம் சார்ந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துட்டு இருக்குங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான்கு பைலட்ஸ் இருக்காங்கள நம்ம ஆஸ்ட்ரோனட்ஸாக மாத்திரம் பாருங்க அந்த நான்கு பேருக்கும் இந்த ராஸ்கோஸ்மோஸ் தான் பயிற்சி வழங்குது ஏன்பா நம்மளால் முடியாதது கூட அவங்களால முடியுமா என்ன எதுக்கு நம்ம பைலட்ஸ்க்கு இங்கே பயிற்சி கொடுக்காம அங்கே வரைக்கும் போய் கொடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நியாயமான கேள்வி தான் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு மொத மனுஷன் விண்வெளிக்கு போனார் அப்படின்னா அது அமெரிக்கன் கிடையாது ரஷ்யாவை சேர்ந்தவங்க புரியுதா சோவியத் யூனியன் கட்டமைப்பு செதஞ்ச பிறகும் சரி செதையறதுக்கு முன்னாடியும் சரி விண்வெளி ஆய்வில் அமெரிக்காவை விட ஒரு படி மேலே இருந்த நாடு தான் ரஷ்யா இதில் எந்த மாற்று கருத்துமே வேண்டாம் மக்களே அப்பேற்பட்ட ரஷ்யாவோடு தான் நம்ம இந்தியா கை கொடுத்துருக்கு இந்த ககன்யான் திட்டம் சார்ந்து இந்த ரஷ்யாவில் நம்மளோட இந்த ஆஷனட்ஸ்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்களே ஒன்று ஒன்று சாதாரண ட்ரைனிங் கிடையாதுங்க ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரைனிங்கோட ப்ரிலிமினரி ஸ்டெப்ஸ் என்ன நடந்திருக்குன்னா மெடிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் முழுக்க முழுக்க கண்டக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு எல்லாருமே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்தவங்க அப்படின்றதுனாலேயே இந்த பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏதுவானதாக தான் இருக்கும் புதுசாக எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் ட்ரைனிங் சார்ந்து சொல்கிறேன் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம பயிலட்ஸ்லாம் ரஷ்யன் மொழியை கற்கறதுலேயும் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க ஒரு பயணிகள் விமானத்தில் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாலே சில பேருக்கு சிக்காகும் சில பேருக்கு சொல்கிற அந்த விமானம் மேலே எழும்புறது இந்த கிராவிடேஷனல் சேஞ்ச் ஏற்படுறப்ப அவங்க உடம்பில் சில பிரச்சனைகள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சாதாரண விமான பயணத்துக்கு அப்படின்னா பயணிகள் விமான பயணத்துக்கு அப்படின்னா ஜெட்டு இதெல்லாம் தாண்டி ராக்கெட்டு அப்போ எப்படி இருக்கும் இதனால தாங்க தீவிரமான பயிற்சி நம் ஆட்களுக்கு ராஸ்கோஸ்மோஸ் மூலமாக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுட்ருக்கு இந்த கிராவிடேஷ்னல் சேஞ்சஸை சமாளிக்கிறது எப்படி ஏற்கனவே பைலட்ஸ்க்கு தெரியும் அதை சார்ந்த அட்வான்ஸாக தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஜி ஃபோர்ஸ் ஹைபாக்சியா ப்ரெஷர் ட்ராப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லாபகமாக தாக்கு பிடிக்க முடியும் இது எல்லாம் சார்ந்து நம்ம பைலட்ஸ் கத்திகள் இருக்குல்ல அதை ஷார்ப் பார்க்குற வேலையை தான் ராஸ்கோஸ்மஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த ராக்கெட்டில் பயணிக்கிற வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப பூமிக்கு வரணும் இட் மீன்ஸ் கடலுக்கு வரணும் பார்த்தீங்களா அந்த சிஎம் க்ரூ மாடியில் மூலமாக இங்கேயும் சில சவால்கள் இருக்கு இதை சார்ந்த பயிற்சிகளும் ராஸ்கோஸ்மஸில் நம்ம வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் த பிளட் ப்ரெஷர் நம்ம பைலட்ஸ்லாம் மேலே இருந்து கீழே வரும்போது இட் மீன்ஸ் பூமிக்கு திரும்பும் போது அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல அதில் சில மாறுதல்கள் ஏற்படும் அதை சமாளிக்கிறது சார்ந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படுது அன்கான்ஷியஸ்னஸ் சம்டைம்ஸ் இதுவும் சொல்கிறாங்க சில நேரங்களில் அங்கேருந்து நீங்கள் திரும்பும் போது பூமிக்கு திரும்பும் போது நீங்கள் சுய நினைவை இழக்கிற அளவு கூட போகலாமா அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கான் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம முன்கூட்டியே தடுக்கிறது இது சார்ந்த பயிற்சிகளாக இருக்கட்டும் மோஷன் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம் சிலருக்கு பேருந்துகளை பயணம் பண்ணால் சிக்கின்னுவாங்க சிலருக்கு கப்பலில் பயணம் பண்ணால் சிக்கின்னுவாங்க இது போல் மோஷன் சிக்னஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே இந்த ஸ்பேஸில் எடை அப்படின்ற ஒன்று இல்லைன்றதுனாலேயே இந்த மோஷன் சிக்னஸ்க்கு ஆட்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதை சமாளிக்கிறது எப்படின்னு சார்ந்த பயிற்சிகள் அங்கே வழங்கப்படுது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு உண்மை புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு விண்கலனுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுறோமோ அதே போல் தான் வீரர்கள் சார்ந்து செலவு பண்ணுறோம் அந்த பயிற்சி வழங்கிறதுக்கு அவ்வளோ செலவாகும் புர
மனுஷனை நம்ம உள்ளே அமர்த்தி விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இது எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும் இந்த ககன்யான் சார்ந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குழப்பம் இல்லை நினைக்கிறேன் இப்போ தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன் இஸ்ரோ என்ன பண்ணால் ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க நாம் எதுக்காக ஒரு மாதிரி விண்கலத்தை உருவாக்கி அதை நாம் விண்ணில் செலுத்தி திரும்பவும் நம்ம சேஃபாக கடலில் லேண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இதுக்காக டம்மியாக ஒரு விண்கலத்தை உருவாக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்களே வெள்ளையாக இது தாங்க அந்த டம்மி விண்கலம் இந்த டம்மி க்ரூ மாடியூல் இருக்குல்ல இதை ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலோடு ஒத்து போகிற மாதிரி அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த க்ரூ மாடியூலோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான்காயிரத்து ஐநூற்றி இருபது கிலோகிராம் இதோட உயரம் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஏழு மீட்டர் அண்ட் அதோடய கீழ்ப்புற அகலம் ஆக்சுவலாக எதுக்கு கீழ்ப்புற அகலம்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் மேற்பகுதியோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப கீழ்ப்பகுதி ரொம்பவே அகலமாக இருக்கும் ஸோ அதிகபட்ச அகலமாக அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி ஒரு மீட்டருங்க டம்மி விண்கலம் கூட ரெடி பண்ணிட்டா நம்ம இஸ்ரோ எடுத்த முடிவு அப்படியே முடிஞ்சிருமா இல்லையே ராக்கெட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்பேற்பட்ட ராக்கெட்டை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இதை பார்க்குற பல பேரை குழம்புவீங்க என்னப்பா இது ராக்கெட் மாதிரி இல்லையேன்னு சொல்லிவிட்டு ராக்கெட் தான் மக்களே இதுக்கு பேர் டிவி டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஊசி மாதிரி இருக்குங்க இந்த ராக்கெட் பார்க்குறதுக்கு இதுதான் இந்த சோதனை ஓட்டத்துக்காக நாம் பயன்படுத்துகிற ராக்கெட்டு எப்படி ஷார்ப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ராக்கெட்டோட இந்த பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் பிரதானமே நாம் இது வரைக்கும் சொன்ன பாருங்க மனுஷங்களை அனுப்புறதா அதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஸ்பாட் ஆகுறது இங்கே தான் இந்த டிவி டி ஒன் ராக்கெட்டை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இது ஒரு ஒற்றை பூஸ்டர் திறன் கொண்ட ராக்கெட்டுங்க பூஸ்டர்னால் குழம்பிடாதீங்க ஒரு ராக்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சந்திரயன் த்ரீ மிஷன் சார்ந்து எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு பக்கமாக குட்டி குட்டியாக சில ராக்கெட்ஸ் இருக்காமல் இருக்க அமைச்சிருப்பாங்களா அதுக்கு பேர் தான் பூஸ்டர் அது ஸ்பீடாக பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் அந்த வகையில் இந்த டிவி டி ஒன் அப்படின்றது சிங்கிள் பூஸ்டர் ராக்கெட்டு இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது அஞ்சு மீட்டர் இதோட சுமக்கும் திறன் இருக்குல்ல அது நாற்பத்தி நான்கு டன்னுங்க அவ்வளோ இடையிலான பொருட்களை அதால் சுமக்க முடியும் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி அப்புறம் இந்த பிஎஸ்எல்வி இருக்குல்ல நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ராக்கெட்ஸு அதோட டிசைன்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் அக்குமுலேட் பண்ணி சென்ட்ரிக் டிசைனாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த குறிப்பிட்ட டிவி டி ஒன் ராக்கெட் ஸோ டம்மி விண்கலம் ரெடி ஆகிடுச்சு ராக்கெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பிளானை வகுக்கிறது தான் இது தான் அந்த பிளானுங்க அதாவது இங்கேருந்து லான்ச் ஆகும் அந்த டிவி டி ஒன் ராக்கெட்டு லான்ச் ஆகி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக கடக்க கடக்க திட்டப்படி ஒன்று ஒன்றா நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது வரைக்கும் தான் இந்த ராக்கெட் முழுமையாக இருக்கும் இங்கேருந்து கிளம்புற ராக்கெட் அப்படி இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் முழுமையாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஹெச்இஎம் ஃபயர்ன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அங்கே தான் இந்த முதற்கட்ட ராக்கெட் ஒன்று இருக்கவங்க அதை அப்படியே பிரிஞ்சு தனியாக வந்துடும் இது அப்படியே கடலில் விழுந்துருச்சா இதுக்கப்புறமா அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி கோஸ்டிங் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் அப்போ இட் மீன்ஸ் கடலில் விழ போகிறதுன்னு அர்த்தம் தான் கோஸ்டிங் ஓகேவா அந்த டைமில் இந்த கோஸ்டிங் ஃபேஸ் கிட்ட வந்ததுமே இந்த ராக்கெட்டோட முன்பகுதி இருக்குல்ல அது இது இருக்க இழுத்துட்டு போனது அது தனியாக கழன்றோம் அதுக்கப்புறம் அது கீழே பொருத்தப்பட்டிருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த சிஎம் க்ரூ மாடியூல் அது தனியாக பிரிஞ்சிடும் ரெண்டுமே கடலில் விடுவோங்க க்ரூ மாடியூல் இங்கே வந்து விழுந்துடும் இதுக்கப்புறமா இதை தாண்டி முன்னாடி முகப்பாக இருந்துச்சுல்ல அது அந்த பக்கம் தள்ளி போய் விழுந்துடும் எல்லாமே விழுறது கடலில் தான் இது விழுறது அங்கேருந்து தொப்புன்னு போட்டதுலாம் கிடையாது இதுக்காகவே சில பேராஷூட்ஸ் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு ஒன்று ஒன்றுலாம் கிடையாதுங்க ரெண்டு மூணு இது போல் தான் ஃபுல்லாக பல்க் பல்காக விரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது அப்படியே மெதுவாக அந்த க்ரூ மாடியூலை கீழே இறக்கி கடலுக்கு கொண்டு வந்துடும் இது வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டு இதெல்லாம் நீட்சியாக தான் இன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு சோதனை ஓட்டம் இது வரைக்கும் சொன்ன பாருங்கள் அது வெற்றிகரமாக நடந்து முடிஞ்சிருக்கு உலகம் முழுக்க இந்தியாவோட பேரை திரும்ப பொண்ணு எழுத்தில் பொறிக்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஏற்பட்ட சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த டிவி டி ஒன் ராக்கெட்டை இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் சில சருக்கள் ஆஹா என்னடா இது போல் நடக்குது சந்திரயான் த்ரீக்கு அப்புறம் ஆதித்யா எல் ஒன்னே நம்ம ஒரு கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுலேயே நம்ம விடக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்க நேரத்தில் வானிலை காரணமாக சில தடங்கல்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஏக்கப்பட்டோம் அதுக்கப்புறமா தடங்கள் எல்லாமே சார்ட் அவுட் பண்ணப்படுது இதுக்கப்புறமா சோதனை ஓட்டம் இனிஷியேட் பண்ணப்படுது கவுண்ட் டவுன்லாம் முடிஞ்ச கையோடு ராக்கெட் வெற்றிகரமாக லான்ச் ஆகுதுங்க தரையில் இருந்து பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த ராக்கெட் பறந்து போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டெப்ஸ் சொன்ன பாருங்க ஒன்று ஒன்றா செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸு அது எல்லாம் வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு
இதுதான் ரொம்ப 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 கஷ்டமான சோதனையே நாம் இதில் ஜெயிச்சிட்டாலே அடுத்து வர்ற சோதனைகள்லாம் ஈஸியாக நம்மளால் சமாளிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க முடியுங்க இது நானாக சொல்கிறது இல்லை இஸ்ரோ ஆய்வாளர்கள் சொல்கிற விஷயம் இது தான் அப்பேற்பட்ட இந்த கடினமான சோதனையில் தான் நமக்கு இன்றைக்கு வெற்றி கிடச்சிருக்கு அதனால தான் ஒரு இந்தியனாக பெருமிதம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகுதுங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் காத்திருப்போம் இண்டியன்ஸ் விண்வெளிக்கு போகிறத பார்க்குறதுக்காக அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்